നമസ്കാരം ഞാൻ സിജോ പുത്തനങ്ങാടി യൂണിവേഴ്സൽ കോളേജിലെ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ കാണുക ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പീരിയോഡിക് ടേബിള് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പീരിയോഡിക് ടേബിള് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിള് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിള് നമ്മൾ എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പ്രസക്തി അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചുമായിട്ട് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുക അതുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ആറ്റത്തിന്റെ മോഡൽ എന്താണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ബോർ മോഡൽ ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി വരച്ചിരിക്കുക ഒരു ആറ്റത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ബോർ മോഡൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബോർ മോഡൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഒരാറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും നടുവിലായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അതാണ് ആറ്റത്തിന്റെ സെന്റർ അതിനുള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോണും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വിവിധ ഷെല്ലുകളിലായിട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുക ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് വളരെയേറെ സാമ്യമുള്ളതാണ് ഒരാറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സോളാർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം തന്നെ നടുവിലായിട്ട് സൂര്യന് സൂര്യന്റെ ചുറ്റിനും വിവിധ ഷെല്ലുകളിലായിട്ട് സൂര്യനെ ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പ്ലാനറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ബോർ മോഡൽ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ നടുവിലായിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അതിന് ചുറ്റും വിവിധ ഷെല്ലുകൾ അഥവാ ഊർജ നിലകൾ എനർജി ലെവൽസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് വിളിക്കുക ഈ ഷെല്ലുകളിലായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുക ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത്രയുമാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇത് നമ്മൾ മുൻപ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഷെല്ലുകളുടെ ക്രമീകരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന് തൊട്ട് പുറത്തായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അതിന് കെ ഷെല്ല് എന്ന് കൂടി പേരുണ്ട് ഷെല്ലുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കെ എൽ എം എന് തുടങ്ങിയ പേരുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് കെ ഷെല്ല് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം ഈ കെ ഷെല്ലില് പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പരമാവധി എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എണ്ണമാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ ഈ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് വരുന്നു ഷെല്ലിന്റെ പേര് എൽ ഷെല്ലാണ് എൽ ഷെല്ലില് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന്റെ പേര് എം ഷെൽ എന്നാണ് അതിനുള്ളിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലാമത്തെ ഷെല്ലിനുള്ളിൽ അതിന്റെ പേര് എൻ എന്താണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഇതിനുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇനി ഈ ഓരോ ഷെല്ലുകളെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷെല്ലുകൾക്ക് നമ്മൾ എനർജി ലെവൽസ് എന്നൊരു പേര് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് അഥവാ ഉപ ഊർജ നിലകൾ ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും സബ് ഷെല്ലുകൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഓർക്കാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലില് ഒരൊറ്റ സബ് ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പേര് എസ് എന്നാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ എസ് പി എ ഡി എ എഫ് തുടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലില് ഒരു സബ് ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പേര് എസ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലില് അഥവാ എൽ ഷെല്ലില് രണ്ട് സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് എസ് പി എ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലില് എസ് പി എ ഡി എ നാലാമത്തെ ഷെല്ലില് എസ് പി എ ഡി എ എഫ് ഇങ്ങനെ നാല് സബ് ഷെല്ലുകളാണ് ഷെല്ലുകളിൽ കാണപ്പെടുക ഇത്രയുമാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ക്രമീകരണം ഇനി എങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരയ്ക്കാം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ
पिंड वाले तो लाइन थ्री पी फोर एस अर्थ लाइन थ्री डी फोर पी फाइव एस तब गाना हम इतना ही बनते हैं नर्तुनो तोड़ना आवश्यक है ना कि हम किधर है पात्र ना बिहोस में ने कोड़े ले बलिया मोले में ने कोड़े ले बलिया बलिया अच्छा मिलने पर वाला एलिमेंट निकल रहे सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर बोलो ना ने इर्दा उन्हें काम इधर ने ऑर्डर नमक उन्हें परिश्रो देगा इधर वाले कित्ते माय इट नमले परिश्रो ऑर्डर तने आनो उन्हें नमक उन्हें काम और नाम दे शेलीले और एक सबसे ले उन्हें वाणा संदेह दे रांडा मधे शेलीले रांडे सबसे लोंडे टू एस टू पी आ त्रिएस त्रिपी त्रिडी आनो वगैरह ना द पक्षी आदमी मुंबई ले के फोर अस्स कारणों बंदे रहने इबड़े विषय दिमेल इन्दु कोण डाना त्रिएस सम त्रिपी इम त्रिडी इम करेंगे वगैरह ना फोर अस्स त्रिडी की मुंबई लाइट बंदे रहेंगे ना द आंसर वाला सिंपल डाना इतने बोलोगे आयम नमली सब्सट्रेट इलेक्ट्रॉनिक अदा वाले इंद्र ऊर्जा तो नहीं आती साधना इधर आने एक चोग ऊर्जा को बराबर पीने कोड़ी करना कोड़ी करने के लिए कोड़ी पोगना आला बेले अलग इंक्रीसिंग ऑर्डर लाना एनर्जी का इंक्रीसिंग ऑर्डर आंसर ही जाना इधर दिए कि ना तो अंगना दो कुंबल थ्री एसुम थ्री पीइंग करने थ्री डी ए कार्डल एनर्जी ोणिक यानी इधर क्या ना इधर ये ऑर्डर आंसर जाने इधर दोनों आदि में वन ना सामान वन एस एस से अंदर बारे इधर सबसे लेने हमारे मुंबई का इधर दोनों एस से लोडे ले परमावधी रण्डी रट्रोन गले आम लोग कोडी कैनाड साड़ी किया सबसे लेने ले उनको लाओ ने रट्रोन से ले पहले दिया ना एस से ले रण्डा � इन्हीं रण्डा में सबसे लेके वो नो टू एस आदम एस तो नहीं आया वो नो मगरे एस तो लगा रहा हूँ आदम ये रण्डे लटोने के लिए उनको लेके हम बच्चों लोग आदम उन्हें टू एस टू आठ तो द टू पी लेके वो नो पी ले नम करें हम पी ले परमावधी लटोने के लिए हम सिक्स आ आदम उन्हें टू पी सिक्स पीने वाले � तो ये सिर्फ बोल इधर उन्होंने जो मुंबई आया था, ना बोलूँ नौ कम, इतना इलेक्ट्रॉन लो ऑलरेडी इतना आदत फिल्ली जाइए पर तो उन्होंने नौ कम, ये बड़ा रंडा नौ डर, बीन्डू ये बड़ा रंडा, ये बड़ा सिक्स, मुंडू कोटी तो कोटी नौ कम, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस सिक्स टेन नेरे के लिए पॉल पार्टी रट्रोन ने के लिए दिनांत फिर भी जीए पड़े रहेंगे ना हम करेंगे सोडियम दिन डे अच्छो में नंबर दिन बारे इन्दर इलेवन आना वो आठ दिन डे अच्छो में नंबर दिन ने आना दिन रट्रोन के लिए अन्ना इन्दर बंदर इनी ओरी रट्रोन ने के कोडी मात्रा आलिंग ओरी रट्रोन कोडी मात्र पागलम बोरी रट्रोन मात्रम इन रोले लेके ना हमारे निक्षेप विचार में दिया हो अब उन्हें थ्री एस वन इन्हें नमले दे दी ये दाना सोडियम इतने सब्सटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं वाले एक्साम्पल कोडी नमक काना अच्छा मैं नंबर सेवेंटीन वेरना क्लोरीन अंदर पर इन्हें एलिमेंट ने आना तुम्हारे � हम लोग जो नो आधे में वन एस आना वन एस एस इन नमक करें रण्डी का टोने के लिए उनको लेके हम बैठे हैं वन एस टू टू एस टू आठ तो सबसे ले टू पी आना अदौ बंदे टू पी सिक्स ये डे के नमक उनको काउंट ही नो किया इतने इलेक्ट्रॉन साइन नो आ गा टू टू प्लस टू फोर फोर प्लस सिक्स टेन ने बढ़े आय Three S लेके बोलूँ, S आये तो बोलना था नहीं आदमी maximum number of electrons two आना, 
ഇത്രയുമാണ് എന്തായാലും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന എന്നാൽ രസകരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എനിക്ക് വെക്കാനുള്ള സജക്ഷൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള എലമെന്റുകളുടെ എങ്കിലും മൂലകങ്ങളുടെ എങ്കിലും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പേപ്പറിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നതെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും തുടർന്ന് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ശ